faida na hasara za kufugia kuku kwenye banda, uzio na kuachia holela. Watu wengi wamekuwa wakitamani kufuga kuku, lakini wamekuwa wakijiuliza wanapoamua kuwafuga hao kuku ni mfumo gani mzuri na rahisi kwao. Bila shaka utakubaliana na mimi kwamba ufugaji wa kuku huwa ni wenye mafanikio zaidi kutegemea na mazingira utakayowafugia kuku. Na poongelea mazingira inamaanisha mambo yanayowaathiri au kuwapendelea hao kuku katika kuishi kwao kutokana na mazingira wanaofugiwa. Kila mfumo wa ufugaji una manufaa tofauti tofauti kulingana na mazingira waliopo hao kuku. Kwa mfano, eneo lenye nyoka, kenge, vicheche, mwewe, vimburu au pakapori uwezo wa fugia kuku kwa mbinu ya huria. Mimi napenda kuita holela maana hutofanikiwa. Kwa maana eneo hilo kila mnyama atakuwa na kula vyake. Wapo atakao kula kuku wazima kama kicheche, wapo atakao kula vifaranga kama pakapoli na mwewe, pia wapo atakao faili mayai kama nyoka pamoja na kenge. Lakini kuna mazingira yanayokubaliana ufugaji wa huria, na mara nyingi ni mazingira yaliyotengwa maalum kwa ufugaji wa kuku, na mara nyingi huwa ni kando ya mji, yani mashambani. Wakati mwingine ufugaji wa kuweka kuku ndani ya banda na kuwafungia unaweza ukawa na manufaa au usiwe na manufaa na changamoto hujitokeza zaidi pale mfugaji anapokuwa hana mtaji wa uhakika maana kuwafungia kuku na kuwalea kila kitu huwa ni gharama na gharama huongezeka Lakini wakati mwingine wapo wanaofuga kuku na kuwafungia na kuwazungushia wavu ili wapate jua la moja kwa moja pamoja na kuchakua chini ndani ya uzio waliowazungushia ili kupata wadudu pamoja na madini yaliyoko ardhini hii pia ni moja ya aina ya ufugaji Ndugu mpenzi mtazamaji nimeamua kukuchambulia aina zote hizi za ufugaji ili iwe kwako rahisi kuamua ni aina ipi ya ufugaji itakufaa na itakayokuletea manufaa kwani mafanikio yako ndio azima yetu Hebu tuangalie na tuangazie faida na hasara za mifumo yote mitatu ya ufugaji. Tukianza na mfumo wa huria. Mfumo huu ndio mfumo uliozoeleka kwani hutumiwa na watu wengi mijini na vijijini na watu wengi wameupenda kutokana na faida zake. Mfumo huu haumshughulishi mfugaji kwani haingii gharama yoyote isipokuwa wafungulia kuku asubuhi waende wakajitafutie na kuwafungia kuku jioni pindi wakirudi bandani. Mfumo huu tumeuzoea kwani ni mfumo mkongwe waliotumia baba, mama, babu na bibi na wengine wengi waliopita na wafugaji wengi wanaotumia kwa sababu hauna gharama kuku huachiwa akajitafutie chakula yeye ni kusubiri mayai na kuku akikua anasubiri amchinje au amuuze kwa manufaa ya faida ya familia au ya kwake binafsi hasara za mfumo huu zipo lukuki na nyingi ni hasara kuliko faida kwani ukimwachia kuku akajitafutie maana yake unakuwa kama umemfungulia duniani huko endako atakutana na maadui wa kila aina kama vicheche, paka, binadamu na wanyama wengine wakali ambao watamla au kumuua au kumdhuru kwa namna nyingine yoyote ile. Pia ufugaji wa namna hii ni rahisi sana kuku kuleta magonjwa nyumbani hasa madume. Na hii hutokea pale atakapokutana na matetea wagonjwa na kujaribu kuwapanda. Kwa kufanya hivyo atakuwa ameongeza uwezekano wa kubeba vimelea ya magonjwa kwa zaidi ya asilimia tisini. Pia kuku mara nyingi hutaga hovyo na usababisha upotevu wa mayai. Katika mfumo huu kuku kama akitotoa ukuzaji wa vifaranga huwa mgumu sana na kupelekea uongezekaji wa kuku unaowafuga kuwa taratibu sana kwani vifaranga wengi huliwa na huuliwa na maadui. Changamoto nyingine za ufugaji wa aina hii ukuaji wa kuku na uzalianaji wake huwa ni wachini sana kwani kuku huwa hapati chakula cha kutosha hivyo kupelekea kutaga kwa kusuasu 
au kuku kuwa na udumavu zaidi na hapa ndipo utakaposikia tabia ya kuku kutaga kwa kurukaruka siku. Hebu tuangazie ufugaji wa nusu huria. Ufugaji huu ni ule ufugaji ambao kwa lugha rahisi mfugaji anajenga uzio kwa kuzunguka banda au mbele ya banda na kusababishia kuku kupata mwanga wa jua la moja kwa moja. Faida za kufuga kuku nusu huria ni kama zifuatazo. Katika ufugaji huu huku wanakuwa salama mbali na maadui mbalimbali. Utaweza kuwalisha kuku wako vizuri hivyo wataweza kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa kukua haraka. Pia itakuwa rais kwako kudhibiti wadudu na vimelea vinavyoweza kuleta magonjwa kwa kuku wako. Kwa njia hii ni rais kuwatenganisha kuku katika makundi tofauti tofauti na kuwahudumia ipasavyo. Ufugaji wa nusu huria inampa rais mfugaji kutambua kuku wagonjwa kuliko kufuga huria au holela. Ukiwafuga kuku hivi watapata mwanga wa jua wa kutosha pamoja na hewa safi. Wakati wa jua kali watakuwa huru kuingia ndani ya banda na kukaa kivulini. Kuku hawatafanya uharibifu wa mazao yako shambani au bustanini kwa majirani zako. Utapata urais wa kukusanya na kupeleka mbolea bustanini au shambani. Changamoto za kufuga nusu huria ni kama zifuatazo. Changamoto ya kwanza utakuwa huna budi uwe na muda wa kutosha kwa ajili ya kuhudumia kuku wako. Pia utahitaji kuwa na eneo kubwa kiasi la kufugia. Katika ufugaji huu utaingia gharama ya ziada kidogo ya kutengeneza banda na wigo na ya kuwapatia kuku chakula cha ziada. Hata hivyo, gharama za muda huo zinaweza kufidiwa baadaye pindi ambapo utakapokuwa umeanza uzalishaji. Hebu tuangazie ufugaji wa ndani. Ufugaji huu ni ufugaji ambao ni rahisi sana kufanya endapo utakuwa na eneo dogo. Na huu huwasaidia sana watu wa mijini. Katika ufugaji huu, kuku hufungiwa ndani ya mabanda na kupewa kila kitu kiwemo maji, chakula na vitamini pamoja na madawa na chanjo. Ufugaji huu umegawanyika katika sehemu kuu tatu ya kwanza ikiwa kuku kuwekwa chini kwenye rafu na kuwekewa matandazo kama mapumba ya mpunga au nyasi au hata malanda. Ufugaji wa pili ni wa kuwawekea kuku vichanja vya mbao na wavu hivyo kuwasababishia kukaa juu na kinyesi chao kushuka chini na kudondoka sehemu ya uwazi wa chini ya banda. Aina ya tatu ni ya kuweka kuku kwenye cages ambapo kuku hupata chakula na maji kupitia mifumo iliyowekwa huku wakiwa ndani ya vizimba. Faida za mfumo huu ni kama zifuatazo. Kwanza, ni rahisi kutambua na kudhibiti magonjwa. Pia, ni rahisi kudhibiti upotevu wa kuku, mayai na vifaranga kwani katika kila kizimba huwa kuna idadi maalum ya kuku na kama kukitokea lolote utaona hiyo tofauti mapema. Katika mfumo huu ni rahisi kuwapatia kuku chakula kulingana na mahitaji ya kila kundi. Ukitumia mfumo huu ni rahisi kuwatambua na kuwaondoa kuku wasiozalisha katika kundi. Tukija kuangazia changamoto zake, unatakiwa uwe na muda wa kutosha wa kuhudumia kuku wako kikamilifu. Kwani usipofanya hivyo usitegemee mafanikio. Pia Unatakiwa kuwa na mtaji mkuu wa kujenga banda na kuwanunulia kuku chakula cha kila siku. Kimbembe cha ufugaji huu ni pale ugonjwa ukiingia. Ni rahisi sana kuku kuambukizana. Hivyo kupelekea vifo vingi kwa muda mfupi. Vile vile kuku huweza kuanza tabia mbaya kama ya kudonoana, kupigana na kula mayai. Bila shaka, naamini umepata uelewa mpana kusana mfumo hii ya ufugaji. Sasa ni jukumu lako wewe kuchagua ni mfumo gani unahisi ni mzuri kwako na utakufaa. Kwa maoni ushauri kuhusu kipindi hiki, hebu dondosha komenti hapo chini na tutakujibu karibu kuku village.